this video is about iron crafts. Sometimes in your lifetime you're gonna be lucky, you're gonna meet extraordinary people. And I was lucky when I met Gonzalo Brudy. He's an Argentinian visual artist with an incredible craftsmanship. In this video you're gonna see an interview I made him in his Buenos Aires studio. Hi, my name is Gonzalo Lenetti. I'm a designer, architect, and PhD candidate. And this channel is all about design and other sweet treats. So subscribe and hit the bell to receive notifications. Gonzalo Arbuti is a multifaceted artist. He doesn't like to be targeted into one specific area. He rather move like a chameleon, changing his skill in order to accommodate to the project he's working on. Arbuti is a true representative of the old traditional arts and craft movement, but today in the 21st century. But before meeting Arbuti, let's talk a little bit about Buenos Aires. If you think about Buenos Aires, probably the first thing that is coming to come to your head is Maradona, or maybe Madonna interpreting Evita, or tango, or maybe a milonga, or maybe an asado, a delicious asado. And sometimes you're gonna think about those huge bookstores that are open till very late. And of course, it's wonderful parks. But for me, Buenos Aires is much more than that. For me, Buenos Aires is rock and roll. Eh, hacer lo que estoy haciendo ahora eh, es un tiempo de, de maduración que, si bien uno siempre este, cree que que, lleg, que, digamos, que llegó a algún lugar donde, donde está haciendo algo 
que en realidad siempre lo hizo, eh, en estos últimos años me di cuenta de que había llegado a un estado más de maduración que antes. Yo estudié, eh, bueno, tuve un abuelo que me enseñó a trabajar con las herramientas, este, este abuelo que, que, que siempre cuento, y hasta ese momento yo sabía que trabajaba con las manos, eh, que, que es algo importante para alguien, este, a diferencia de amigos tuyos cuando sos chico, que vos sabes hacer cosas, clavar, arreglar cosas, eh, y eso no era algo, este, no era algo que yo lo, lo tenía como, este, como algo ganado, hasta la, la adolescencia o, o la, el momento de entrar en la universidad y elegir una carrera, yo hice diseño en comunicación visual en La Plata, que era una carrera de diseño este, más integral, porque tenía, este, tenía todo lo que este, podría tener ahora en las carreras de artes visuales. Y estaba bueno porque también tenía como una mezcla de diseño industrial, diseño gráfico, muy buena. Y bueno, hice hasta tercer año ahí y paralelamente hacía la carrera de, este, de plástica en la misma universidad. Me aburrí de las dos, porque yo ya hacía otras cosas que eran, este, superaban un poco más a, a, a mi expectativa sobre la carrera, sobre la, sobre la universidad. Eh, así que dejé, me fui a estudiar cine, eh, me fui a trabajar, a, a, trabajé en la bolsa de comercio mientras estudiaba cine. <risa> para, sí, porque mis viejos vivían en el, vivían en el sur. Eh, se venía de vivir al sur y yo quería trabajar y, y quería hacer otra cosa. Y ahí fui, fue la primera vez que empecé a, a apartarme de las carreras universitarias y tener un taller propio. Hasta ese momento no, 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 mi taller en ese momento siempre era mi habitación, el escritorio, ¿no? que tenía que ver con otras cosas. Empecé a trabajar más en tres dimensiones y, y ahí apareció, digamos, la, la idea del de taller, lo que es un taller. Hasta ese momento yo no, no, no lo consideraba como, como mi estudio. Y bueno, después cuando me vine para... Me puse de novio, que me vine para, para Capital, acá. Cuando me alquilé la primera casa con, con Lucía, con mi mujer. Eh, ahí fue, era, tenía que tener un taller. Tenía que tener este. Y ahí empecé a trabajar, eh, ahí con, me, me compré máquinas eléctricas, todo eso. Y, y realmente empecé a, a darle forma este, de taller y, a, y de investigación a las piezas que estaba, digamos, que, que, que encaraba ya con más, este, con más entusiasmo, más seriedad, todo, y más investigación. Bueno, después empecé a dar clases, daba clases para chicos, empecé a dar clases este, más para adultos, armé, armé lugares, armé una, una juguetería este, que fue mía, una marca de juguetes de madera, eh, después armé una casa de oficios, de, que fue la papelera Palermo, eh, que la, la casa de oficios de la papelera Palermo, y paralelamente iba creciendo con, con mi taller, hasta que después, digamos, pasar por experiencias más, este, eh, más frustrantes de, 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 de comerciales, este, me fui encontrando más el, el formato a la, a la enseñanza, digamos, y eso me permitía este, poder tener un, un, un espacio-taller. Eh, bueno, el espacio-taller también me permitió para mí tener más tiempo para mi investigación. Este, digamos, la, la docencia me permitía, de alguna manera, no depender de estar fabricando algo para vender, sino de estar investigando algo que sería parte, digamos, de mi obra. Yo creo que en los últimos 10 años desarrollé más un método de investigación eh, que tiene que ver con lo que yo había estudiado, con este, las artes visuales, pero más que nada desde una investigación morfológica. Y en mi caso, con la madera, porque la madera era como la carpintería del oficio que había elegido como para desarrollar una investigación. Pero bueno, ahí aparecieron este, formas que Digamos, me fui comprometiendo más con la morfología de la carpintería a través de mi obra y apareció, aparece esto que se ve acá. ¿Tú eres un diseñador o eres un artista? <risa> Yo soy eh, un artista visual. 
que eso, eh, como digo siempre, digamos, de eso se tratan también las charlas de las que yo doy, no hay un... Eh, digamos, sobre todo ahora, quizás eh, digamos, el principio de, 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 del siglo pasado podría ser, pero ahora todos son diseñadores, todos son artistas visuales los que estudian estas carreras, ¿no? de alguna manera. Entonces, eh, soy artista visual, eh, escultor, básicamente, por ahí dedicado más a, la, a, la, a, las, a las piezas en tres dimensiones. Pero lo que digo siempre es que las artes visuales se abarcan todas. Ahora había un concurso de, de, de un estudio de arquitectura que invita eh, a hacer una fachada este, para cuatro edificios que va a ser, que el premio es muy importante, está buenísimo. Y larga el concurso y dice, para arquitectos y artistas visuales. Y digo, no, para todo. No, no, no hay arquitectos y artistas visuales. Los arquitectos son artistas visuales. No, no es que hay, no, hay un rango superior entre alguno de los dos. Eh, bueno, y además la, la, lo interesante es que, digamos, una pieza gráfica, que podría ser de diseño gráfico, este, también es parte de, de una búsqueda plástica. De hecho, ahora en la marca que estoy haciendo con este amigo, estuvimos trabajando en el diseño de la... Este, para subirlo a las redes sociales y, y, y hacía rato que no pensaba en, en ubicar, en elegir una tipografía, ubicar en una caja el, el, este, el logo, el isotipo. Y este, me encanta también, me gusta. Pero es parte, digo, de lo mismo. ¿Qué es diseño? No, diseño es algo que yo no me siento muy comprometido, justamente. El diseño, si tuviera que... Yo en, en la universidad, este, que ininterrumpidamente durante estos 10 años me invitaron a hablar, me invitan a, a, a contar este, mi trabajo siempre. Yo no doy clases en la universidad, pero sí me invitan, voy a todas las cátedras que tienen que ver con diseño industrial, diseño gráfico, arquitectura. Y yo, en general, hablo en contra del diseño, eh, porque, digamos... Como yo tengo una investigación que tiene que ver con la morfología, eh, a mí me, digamos, la morfología me liberó del diseño de alguna manera. El diseño es, una, digamos, es un invento de la sociedad de consumo, básicamente, porque eh, que fue, se vino dando, digamos. Pero lo que, lo que hace el diseño, las carreras de diseño, nos limitan a convertirnos justamente en diseñadores. ¿no? En, digamos, un ejemplo que yo uso siempre es si a, si a, un, a un recibido de la carrera de diseño industrial este, encuentra un trabajo y le dicen bueno, ahora diseñamos una lámpara ya esa acción, esa, ese pedido ya es limitado porque lo primero que va a hacer va a pensar este, siempre como diseñador ¿no? va a pensar una lámpara desde el diseño y en ese caso lo que va a hacer, va a, a pensar en todas las lámparas que le gustó a él durante, digamos, por siempre. Eh, va a tratar de, digamos, de convencer a, a sus jefes que le pidieron la lámpara este, y, y va a tratar de entender el gusto de sus jefes. Pero ya trabaja con una idea limitada, es una lámpara. En cambio, si las carreras de diseño no fuesen de diseño, sino fuesen más de morfología, dedicadas a la investigación de la forma, ¿no? tienen mucho más valor que de repente trabajando en la investigación de algo, que siempre es, es como una investigación geométrica, de repente encontrás una pieza o te encontrás con un montón de piezas que pueden convertirse en una lámpara, en una silla, en un perchero, pero no significa que eso va a ser solamente una lámpara. Este, entonces, quiere decir, la morfología abre caminos, ¿no? Abre, digamos, de repente es, uno se encuentra con esa investigación y, le, y podría hacer lo que quisiera para un, objeto, para un objeto de uso cotidiano. En cambio, el diseño cierra. El diseño está muy este, dentro de la órbita de lo que es sociedad de consumo. Entonces, 
¿Qué no es diseño? <risa> ¿Qué no es diseño? Y todo el resto. <risa> eh, bueno, es cierto que este, lo que hizo el diseño y lo que hizo con digamos, la sociedad de consumo con nosotros es hacer que las artes y oficios, que sean el, el, el origen de, digamos, de lo que son en las carreras de diseño, eh, hayan relegado, relegaron este, justamente la forma de trabajar ¿no? con los oficios, la carpintería, la herrería, eh, la cerámica, la ebanistería, la cestería. Este, eran ejercicios donde uno terminaba haciendo, son acciones repetidas de lo mismo para llegar a, a un objeto, pero con eso se adquiere motricidad fina con las manos, eso hace que digamos, la motricidad fina también tenga que ver con, este, con nuestra propia cabeza este, y eso nos hace de alguna manera de, de, tener decisiones estéticas sobre lo que uno está trabajando. ¿no? Eh, el diseño un poco vino a ocupar ese lugar de alguna manera eh, en la sociedad de consumo, ¿no? como que ordenó según el diseño, para la sociedad de consumo eso, y todo se convirtió en diseño. Entonces, hoy en día, decir que no es diseño es difícil. Eh, porque además también uno dice, bueno, una planta. ¿no? Se han estudiado la, los crecimientos de las plantas para ver digamos, cómo se compara con el diseño. Este, o hoy se ve, se ve un auto que está sacado de una forma de la naturaleza o algo, siempre tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, como la naturaleza podría decirse que está diseñada según la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es, crees tú que es la frontera? ¿Hasta dónde está el límite de qué es lo que es diseño? ¿Y de, el límite entre qué, qué es y qué no es? No, la frontera, bueno... Eso, yo hablé hace poco, en el Malva hablábamos un poco de eso, porque yo fui, este, hice una muestra de mis objetos en la tienda del Malva, ¿no? una tienda de museo, que supuestamente digamos, es como una trampa que hicimos, porque mostrar escultura, eh, que son objetos hechas por... Se supone que es... Digamos, yo estoy en la tienda del Malva desde que, desde que se hizo el Malva con mis, mis este, diseños, mis, mis juguetes y, y demás. Eh, pero esta vez es la primera vez que yo, como diseñador, se supone, conocido dentro de la tienda, muestro objetos. ¿no? Eh, la frontera quizás sea esa, que, que frente a la mirada de los otros no es un objeto de uso cotidiano lo que estoy presentando. Pero... También es un objeto, si uno quiere, digamos, se compra un objeto de decoración para ponerlo al lado de su biblioteca o de su poltrona de los IMSS. Yo me cuelgo una, un móvil de Gonzalo Arruti y yo lo compré en una tienda. Este, entonces, el límite lo pone el, el mercado, para el, pone, quizá. También hay gente que se compra una pieza de Enzo Mari eh, de las, una vasija o una silla, una silla no la fabricaba, pero una, un cuenco de plástico que eran preciosos o, o, o un rompecabezas que es un juego y lo tiene como adorno, no, no lo usa como tal. ¿no? Entonces, este, el límite lo pone la gente y el mercado. ¿Cuáles crees tú que son los elementos, los componentes del diseño? Sobre... ¿En, en, qué, ¿En qué sentido? <risa> ¿Qué crees tú que... ¿Cuáles son los compañeros? ¿Qué es lo que hace que el diseño sea diseño? Uno uh -huh. cuando trabaja con ciertas cosas, con ciertos elementos, ciertas características. ¿Qué es lo que hace que el diseño... ¿Cuáles son esas, esas partes bueno, que tienen que estar presentes para que uno pueda...? Se, como, lo, como decía hace un ratito, el, que tiene que ver con, con el mercado, eh, el diseño está más ligado, en ese caso, algo más bien terminado, ¿no? Digamos que, si bien podría, y, y algo seriado también, ¿no? Porque tiene que ver con lo seriado. O, más allá de que puedan ser unas piezas de 1 a 100 numeradas, digo, son seriadas. Y más allá de que no estén hechas completamente a máquina, o estén hechas a mano, 
tiene una terminación especial. ¿no? Eh, eso podría ser, y depende también de, del objeto, ¿no? pero eso podría ser alguno de los elementos eh, que, que tiene el diseño. ¿no? Tiene como cier ciertos guiños que uno reconoce, este, digamos, gente que está también comprometida con eso o no, eh, que sabe que es una pieza especialmente es trabajada desde esa mirada. ¿no? ¿Tú crees que el diseño es eh, estático o es dinámico? No, es dinámico. Es dinámico dependiendo también de... Eh, justamente de esto, de, la, de las nuevas miradas. ¿no? Eh, o, con, o, o junto a qué se ponga también. ¿no? Por eso también. Ahora, si es todo diseño... Ahí sí es estático, ¿no? Como uno entra, qué sé yo, a una, a una tienda donde exageradamente hay una pieza de cada, de cada, este, qué sé yo, de cada diseñador conocido. Me imagino, este, bueno, esta casa ahora no sale el nombre, pero de repente se convierte en algo estático, ¿no? Solo la pieza ahí. Pero hay, hay, hay marcas de amigos diseñadores este, argentinos que les va muy bien La Feliz, por ejemplo y yo siempre le insisto a Pato ¿no? es una marca que, que se vende mucho en Buenos Aires muy, muy bien yo siempre insisto, le digo tenés que hacer algo tenés que invitar a algún artista tenés que invitar a alguien a que ponga una pieza que no, que no esté relacionada solamente con el diseño ¿no? como que, que acompañe que saque la mirada de ese lugar no, eso es lo que me pasa por ahí con, cuando digamos, se convierte en algo estático uh -huh. algo que cansa que, como que es eso ¿no? muy, muy, muy frío parece un este, ¿cómo se llama? ya de catálogo ¿dónde eh, ¿dónde crees, ¿a dónde crees tú que va el diseño? Bueno, para hacer, hacia las artes visuales espero sí Sí, algo más, eh, más integrado, más integral. Ya, eh, eso es, <ríe> son todas las preguntas. Bien, está bueno. ¿Algo más? ¿Quieres decir por tu cuenta? <ríe> ¿Volumen? No. <ríe> no, es difícil porque, digamos, yo... Eh, son como, en, de, y depende también las regiones, ¿no? porque, qué sé yo, en Buenos Aires, yo estoy en el medio, soy como un outsider, estoy, este, eh, no, no, no soy ni un artista plástico, ni un diseñador, ni, trato de correrme de todos esos lugares para que no, porque yo quiero, hago lo que me da la gana en ese sentido. Entonces, si quedo muy ligado a algo, eh, inclusive como carpintero, eh, el carpintero no, no enseño carpintería, no necesariamente soy carpintero, si quieres saco mi carnet de, de herrero o de, o de lo que sea. Lo que digo es que como que también es, necesita, se necesita este, es, etiquetar eh, el, la, las, los nombres, ¿no? Diseñador, este, esto, artista visual, arquitecto, ¿no? Todo es parte de lo mismo, ¿no? este, De hecho, hoy más que nunca, cuando yo empecé, eh, por ahí un un artista visual que, qué sé yo, pienso en, este, en un amigo de Chile, Nico, Nico Armu, que hace, hace muebles de madera, hace bancos, qué sé yo, de repente, o Rodrigo mismo, pero Rodrigo es más diseñador industrial, pero Nico, que es arquitecto, pero no se dedicó a la arquitectura este, exclusivamente, sino que hace mobiliario con maderas encontradas, y es muy lindo, de repente larga un hace un, un afichito, un afiche de, de una serie de muebles que está haciendo y la pieza gráfica es preciosa, es muy linda también. ¿Y tú crees que hay, hay un intercambio entre las distintas disciplinas? ¿Qué hay? ¿Un intercambio de sí, entre sí, las disciplinas? Sí, debería haber, debería haber. Eh, debería ser parte de la, de la, de la nueva carrera de, de, de diseño, del diseño, ¿no? 
Pero me diría, hay que cambiar, por eso habría que cambiar los nombres, porque diseño integral o morfología, ahora Longinotti, que es un profesor de morfología de, de la FADU, está armando una carrera de diseño integral en la DITELA, que es una, una muy buena universidad privada de acá, y se llama diseño integral, digamos que como todo el diseño integrado. Me parece que tiene más sentido porque ahora eh, te deja, te deja este, a vos mismo, te deja liberarte un poco más este, y ser, eh, ser todo dentro de ese diseño, ser artista visual, ser escultor, ser arquitecto, porque de repente uno podría este, proyectar una casa como diseñador. Entonces, este, eso de, de lo, lo integral... Este, le permite a estudiante, me imagino yo, este, liberarse un poco más. Es decir, bueno. Oye, ¿y el, y, el, ¿y el tema del tiempo en tu trabajo? ¿Del tiempo en la evolución? En, eh, eh... ¿Cómo evolucionó? No, 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 porque eso, eso me hablaste un poco al principio. O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tradición, por ejemplo. Tú hablaste de, de carpintería, de, de artes visuales, hablamos de un montón de cosas que en el fondo. Eh, re, recurren y van a ver eh, conocimientos eh, pasados de, de sí. esta forma yo hablo siempre de William Morris por ejemplo de la Sartan Craft que hacían todo desde un, un empapelado para una habitación hasta una alfombra un mueble y una editorial hacían eh, hacían el papel la portada la traducción la tipografía para eso, la biblioteca para, esa, para, para ese libro, la casa, este, estaba todo digamos, desde el inicio. Y los tiempos, vos te referís a los tiempos de, de, de creación también, de... Sí. Y se va dando también. Este, yo a veces quisiera dedicarme semanas enteras a, a desarrollar una pata de una mesa que estuve haciendo, eh, pero en la cabeza tengo eh, tres obras plásticas que, que, que estoy haciendo, entonces de repente me echas unas con otras y terminas haciendo todo a la vez. <ríe> y también depende del taller que uno tenga, por eso a mí me, pare, me parece interesante que las universidades este, de artes visuales, de diseño, deberían tener todos los talleres. Esos talleres deberían integrarse de alguna manera. Este, trabajos, que sea, por ejemplo, trabajos eh, finales que de, deberías hacer un, un, entregar un, un, un producto o lo, o lo que sea, un objeto que eh, haya tenido que pasar por lo menos por tres talleres, que tenga cosas de estas talleres. No sé, madera, cerámica y hierro, por decir algo. ¿no? Como la pauta. Sí, lo que pasa es que Bauhaus, yo, Bauhaus tiene, tiene ciertas cosas con las que no... no <ríe> digamos, sí, es interesante, fue interesante para la época. Eh, digamos, esta cosa integral, sí. Pero después no terminó de... Digamos, se quedó en Bauhaus, no pasó más nada. Ya, y para cerrar, eh, tu trabajo, tu obra... ¿Qué importancia tiene el que estés en Buenos Aires ahora, en el 2019? <risa> no, no sé. No, no, qué sé yo. Todo, tengo el otro día un, un conocido, que bueno, nos hicimos amigos, me compró una obra, eh, una obra chiquitita, eh, de los objetos que estoy haciendo para Praxis y eso. Y me dice, no, me dice, te agradezco que me lo hayas vendido, es un compositor, el, el, el pibe es un compositor, más joven que yo, este, es multiinstrumentista es compositor, y vive seis meses en Europa y seis meses acá, va, viene, va y viene, acababa de venir de un viaje que, este, en Italia y en, y en, creo que en Frankfurt, le habían comprado dos obras de, de musicales a él, y fue a a preparar lo, lo que se llama los ensayos. Cuando te compran, tenés que ir a... Bueno, eh, un genio, él es un genio. Y él me decía, no, es, es una, es verdad que es una obra maestra. Inclusive me la pagó más de lo que yo se le había vendido. 
Y, y entonces me decía, no, vos en Europa, este, si fueses a, digamos, si trabajases en Europa, serías, se la rompes, sos un, sos un genio, no sé yo. Pero esas cosas nunca se pueden saber, qué sé yo. Yo vivo en un contexto en donde yo nací acá, formé una familia acá, soy un artista visual de acá. Eh, si bien justamente trato de, de, no, de, de no pertenecer a grupos cerrados, digo, no soy... No, no, tengo una galería, pero no porque la fui a buscar, la galería me buscó, digamos. No, trato de no, no pertenecer a grupos cerrados de artistas o de diseñadores o de esto. Este, hago... Digamos, lo que puedo, soy, eh, es cierto que, digamos, durante un, un, estos últimos años, eh, lo, lo, digamos, Gonzalo Arguti es un nombre reconocido este, en, no se sabe qué, para algunos en, en, en la plástica, para otros como diseñador, digamos, para, en, de, de juguetes o para alumnos como carpintero y de repente te encontrás como, este, bueno, mi maestro de carpintería, este, y morfología quiere decir alcanza para eso bien hay un reconocimiento después eh, eh, en, en Argentina eh, digamos, es muy difícil eh, bueno económicamente obviamente lo que, lo que todos sabemos y, y digamos y destacarse con algo que realmente eh, te rinda económicamente eh, bueno yo creo que a todos les lleva años a todos, a todos. Salvo que vos estés, tengas algo muy claro de que querés ser esto y buscas ese camino, pero no es mi caso, yo no, no soy el antiempresario de alguna manera. Y entonces, lo que sí logré, digamos, desde que, desde que me di cuenta de que yo no iba a tener un trabajo formal, eh, con todo lo que yo sabía o, o intuía que podía hacer, eh, mi inversión, digamos, mi capital, es haberme comprado el tiempo. Con el tiempo para hacer mis cosas. Eh, tuve la suerte de darme cuenta de que lo que quieren todos al final de su vida es tener tiempo. Entonces yo lo, lo que dije, dije, bueno, ¿cómo me compro el tiempo eh, de joven? Bueno, yo creo que el mejor, la mejor manera era eh, renunciar a todo y comprarme el tiempo, no sé, sí. <laughs> I had the chance to meet initially Gonzalo here at Santiago de Chile when we invited him to do some workshops at the university. We knew he had an incredible craftsmanship, but what we didn't know was that he was also an extremely passionate person. Yes, he was able to transmit technique, but the most important thing our students learned from him was passion passion for what he was doing, passion for the things that he was doing, passion for what other people would see when he was doing so, and passion for teaching our students. If you are a design or art school director, you can't miss the opportunity to invite him in order to teach a workshop at your institution. You won't regret it. Your students are going to learn what I just said, passion, passion for what they do. In the description, I'm going to leave how to contact Gonzalo. Gonzalo, gracias. Sos grande. Chao.